¿Cómo estás? Muy bien, amigo, contento de coincidir contigo ahora sí ya en persona, ¿no? Después de la pandemia. Sí, sí, sí. Es de Rivente, ¿no? Te lo agradecemos mucho. Oye, ¿qué por Choice Awards? ¿Qué tal? Padrísimo, una experiencia muy diferente. Yo estoy acostumbrado a ir más a eventos pues, de mi género musical, ¿no? Que es el regional mexicano. Pero por lo mismo me encanta venir a este tipo de eventos en los cuales yo puedo, pues, representar a ese género con muchísimo orgullo y muchísima, con muchísimo gusto y estoy feliz de estar aquí. Aparte creo que es el género. Junto con el reggaetón, creo que el regional mexicano. Es, es un fenómeno, ¿verdad? Sí. La verdad es que ahorita sí, el, el regional mexicano está pasando por un momento muy bonito. Imagínate, ve a Grupo Firme que ha llenado Foro Sol tantas veces, ningún otro artista lo había hecho. Entonces, pues son, son grandes momentos que estamos viviendo en nuestro género musical y la verdad es que yo estoy feliz de pertenecer a él y pues también feliz de que me inviten a estos eventos, ¿no? Oye, pero precisamente ahorita que tocas Grupo Firme, ¿cómo ves las críticas, el hate? ¿Por qué nos guste o no? Ah, grupo eh, me le puede gustar o no a la gente, sí. pero es un bueno. Es y, y ya dijiste tú, acaba de llenar. Oye, ¿cómo este, vas a pasar? Ha llenado por sol, el sol caló. Voy a ver a mi familia. Eh, ¿Qué crees que pasa con familia? todo este fenómeno? No, de, pues mira, yo creo que, que se preocupen más bien cuando no hablan mal o bien, ¿no? Yo creo que Grupo Firme es un, está marcando un precedente en la historia del regional mexicano y de la música en general. Eh, como te comentaba hace rato, muy pocos artistas han logrado, y si no es que ninguno ha logrado lo que han logrado ellos, lo que hicieron en el por sol el año pasado, o a principios de este, no recuerdo bien. Pero siempre van a criticar a uno, eh, incluso cuando yo he estado en pantalla, en televisión, es cuando más hate he recibido, independientemente de que haga yo algo que no le parezca a la gente o que sí le parezca, siempre va a haber controversia, no importa lo que hagas, ¿no? Entonces, pues hay que saber eh, manejar la situación, no tomársela personal. Y yo creo que Edwin Caslo está haciendo muy bien, él está, el, el éxito de él yo creo que es que no se deja llevar por esos comentarios y él sigue siendo quien es. Pero en algún momento siempre sale y, 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 y tiene una reacción, ¿no? Sociales, y a veces ha llorado, a veces ha, se ha desahogado ante estas reacciones. ¿no? Bueno, pues, es que, es que también es ser humano, y como te dije, yo también pasé por un momento muy, muy difícil en el cual, pues, el, el público de un momento a otro, por alguna decisión, se te, te puede dar la espalda. Y la verdad es que, pues, mira, nosotros nos debemos al público, y quieras o no, se afecta, se afecta, pero al otro día es levantarse con la mejor actitud, que yo creo que es lo que hace él, y pues ir para adelante. Te digo, somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, y yo creo que lo está haciendo muy bien. Igual en la Sí, yo no lo podía creer, fíjate, me mandaron el video y de verdad que yo no lo podía creer, hasta la fecha no entiendo cuál sea la razón de lo que sucedió, pero pues mira... Yo daría lo que fuera por estar ahí cantando también y si me abuchan, pues la verdad es que lo tomaría de la mejor manera también, ¿no? Sí, sí, siempre tenemos también un chico super fit que pone ahí las... Mira, hoy ando así, me iba a venir yo así como siempre con mi trajecito, mi camisito y todo, pero me dijeron, ¿sabes qué? Aviéntate y dije, pues ahora le va. Eh, la verdad es que agradezco mucho... Eh, a los que me hicieron estoy feliz ¿no? de, 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 de estar reportándolo un poquito diferente y creo que, creo que se me ve bien ¿no? por supuesto sí, 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 hola a la gente del mundo con David que es les mando un sí, beso son muy, ¿cómo los tengo en Navidad? ¿cómo están subiendo? bien, bien, bien la verdad es que pues mira como te digo a mí me gusta estar ahí siempre en contacto con las fans en contacto con toda la gente que nos apoya y agra lo agradezco mucho y sé que también les gusta que de repente pues me quite la playera que me vaya a la playa y demás y yo soy feliz de el otro día les hice un live en un jacuzzi fue todo un éxito entonces yo no me peleo con nada de eso, aunque digan ah, que los gruperos tienen que estar tapados o que sean panzones y demás yo no estoy de acuerdo con eso y sí, ya está pasando eso, eso son otros tiempos, el chiste aquí es la música, que a la gente le guste la música y la personalidad de uno también Súper bien, oye, finalmente ¿crees que esto a lo mejor de, de regional, crees que haya clasismo? Porque ahorita que está muy de moda con lo de Tenoch Huerta y el poder prieto y que el racismo, ¿crees que a lo mejor eh, es gente que se quiere sentir como de otro nivel? económico, sociocultural, no sé, y, y ver regional a lo mejor, porque se puede ser, ¿no? Que sí, puede tan, ser, este, demora. claro, obviamente siempre va a haber ese tipo de personas, ese tipo de críticas, pero pues mira, no nos afecta, al contrario, nosotros los del regional mexicano estamos triunfando a nivel mundial y la verdad es que pues yo agradezco mucho las críticas buenas, las críticas malas, pero el chiste es estar en pantalla y el regional mexicano que siga exponiéndose, ya ves el recodo que se ha ido a España, eh, a Rusia, en la Arena, Ciudad de México. también la Arena Ciudad de México, entonces eh, eh, estamos, este, estamos muy bien y pues sí, como te digo, siempre va a haber gente a la cual no le va a parecer o simplemente que vea alguna competencia por parte del género, pero pues nada, siempre echándole ganas. ¿no? ¿Qué viene para Fer Corona 2023? Empezamos con un dueto con Aleida Núñez, una cumbia norteña eh, de mi autoría, se llama Dámelo, y también vamos a estar estrenando un tema que se llama 
Y hasta se me olvidó y lo compuse yo también. Se llama Si vamos a querernos. Y el video está muy padre porque lo grabé en Turquía. Entonces va a ser algo bastante diferente. Ahí andaba con los, con los árabes, yo con mi tejana. Pero feliz. Muy bien, pero pues, oye, finalmente, sí, 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 te quiero preguntar, de Qatar, ¿cómo ves este, esta situación de violación de derechos humanos, no? Que ha Horrible. sido polémico y que los ojos del mundo ahorita están ahí. Sí, mira, yo creo que fue muy bueno que se haya escogido Qatar como, como sede del Mundial, simple, justamente por eso, ¿no? Para que el mundo que de verdad ignoraba estos, estos temas de lo que tú comentas, de la forma en la que castigan a la gente, pues que todos sepamos, yo la verdad ignoraba mucho cómo sucedían las cosas y pues estamos alzando la voz, alzando los ojos y, y de verdad pidiendo que, que estas cosas que ya no son de estos tiempos, que de verdad terminen creo que no te permiten ni, ni meter una cerveza al estadio y si la metes creo que te dan latigazos, entonces siento que eso ni por la mente me pasaba que pudiera ser posible y ahora gracias al mundial estamos dándonos cuenta de eso y espero que pueda cambiar alguna ley de, a, a raíz de, este, de estas Ojalá, cosas ¿no? ¿no? Que, que, que sí. intervengan ahí los organismos internacionales sí, que intervengan y pues bueno también un poquito tristes porque pues México ya no pasó sí. <risa> pero pues mira son, son juegos son partidos de fútbol y pues todo puede pasar ¿no? uno debe de ganar y uno debe perder siempre finalmente ahora sí, ya que México no está no, pues ya, ya lo eliminaron ¿quién es tu gallo? Sí. Híjole, no sé qué contestar a eso Porque mira, yo ahorita justamente Mi manager es argentino Entonces venía platicando con él y le digo Mira, pues no me caen mal los argentinos, me caen muy bien Y yo soy mucho de que defiendo el talento No solamente en el entretenimiento Sino también en el deporte Y siento que los argentinos son muy talentosos Para, para jugar fútbol, Messi es un gran un gran exponente del deporte y creo que pues pudieran ser ellos o los brasileños, la verdad es que los brasileños me caen muy bien y creo que también traen con qué pagan. Y que se quede en Latinoamérica. Ah, definitivamente, sí, portugués o español, pero hablar, hablar un idioma que nos entendamos. Es súper, es súper, te agradezco. Muchas gracias. Y arriba el telón. Arriba el telón de parte de su amigo Fer Corona.